హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు బిగ్ బాస్ రివ్యూస్ బై బిపిఆర్ యాక్చువల్గా ఒక మంచి రివ్యూ అనే చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా మనము బిగ్ బాస్కి సంబంధించి జనాల్ని లేదా చేసే టీంని అందులో పార్టిసిపెంట్స్ని పెద్ద చెప్పుకోదగ్గ మార్పులు ఏం లేవనుకున్నాం కానీ నిన్నైట్ ఎపిసోడ్ అంటే ఈవెంట్ ఒకటే రెండు ఎపిసోడ్లుగా చూపించడం జరిగింది కొత్త గేమ్ స్టార్ట్ చేశారు పాత క్లాన్ వర్సెస్ కొత్త క్లాన్ యాక్చువల్గా ఆ గేమ్తో బాగా పుంజుకుందామని బిగ్ బాస్ అనిపించింది కానీ నిన్న గురువారంతో చూసినట్టయితే మరి ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ టీఆర్పీతో ఉంది వీకెండ్ వచ్చేసరికి ఫైవ్ పాయింట్ టూ అర్బన్ అండ్ రూరల్ కలిపి చెప్పుకోదగ్గ టీఆర్పీ ఏమీ కాదు ఎందుకంటే ఆదివారం స్టార్ పరివారం లాంటిది కూడా జస్ట్ తెలిసినటువంటి అంటే వీళ్ళ దగ్గర పనిచేసిన ఆర్టిస్టులని బిగ్ బాస్ ఓల్డ్ కంటెస్టెంట్ని ఇలాంటి వాళ్ళని చేసే షోనే ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఉన్నప్పుడు ఇంత ఖర్చు పెట్టి వారం మొత్తం ఇది చేస్తున్నటువంటి ఇన్ని కోట్ల రూపాయలతోటి మినిమం టీఆర్పీ మెయింటైన్ చేయకపోవడంతో జనాలు పెద్దగా కన్సిడర్ చేయట్లేదని కానీ వీకెండ్ ఎపిసోడ్ చూసినట్టయితే డిజ్నీ హాట్ స్టార్ లైవ్లో అండ్ ఎడిటింగ్ అయినటువంటి నైన్ టు అంటే నాగార్జున గారి ఎపిసోడ్ వస్తే మినిమం టూ ల్యాక్ టు త్రీ ల్యాక్ నెంబర్ అయితే కనిపిస్తుంది టీవీలో ఎక్కువ మంది చూడకపోవడానికి గల కారణం టైం ఉంటా లేదా లేదా హాట్స్టార్లు ఎక్కువ మంది చూస్తూ లైవ్లో వీటిలలో ఎక్కువ జనాలు టీవీ నుండి ఓటీటీకి షిఫ్ట్ అయ్యారో తెలియదు కానీ ఓవరాల్గా టీఆర్పీ రేటింగ్ అయితే అంతగా బాగాలేవు ఈ వారం నుంచి బాగుంటాయని చాలా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నిజంగా ఈ వారం అద్భుతమైనటువంటి స్పోర్టింగ్ స్పిరిట్ అంటాం కదా సో అలాంటితో స్టార్ట్ చేశారు సో బ్యాక్ టు నిన్న మొన్నటి ఎపిసోడ్ కలిపి నేను నా అనాలిసిస్ ఇవ్వబోతున్నాను కాబట్టి ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు వీళ్ళ సో కాల్డ్ ఈ క్లాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నామినేషన్స్ ఇష్యూస్తో మనం లాస్ట్ వీడియోలో మాట్లాడుకున్నట్టు కొద్దిగా వాళ్ళని వీళ్ళని కలిపి ఇది చేసినప్పుడు ఓపెన్గా ఒక బిగ్ బాస్ ఇది చెప్తూనే హైదరాబాద్లో వాతావరణ పరిస్థితులు మారుతున్నాయి కాబట్టి ఇంట్లో కొంపలో ఖాళీ కూర్చోకుండా సీనియర్ ఎంటర్టైనర్లు అయినటువంటి మన అవినాష్ నేను ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం గొడవలో నువ్వు కామెడీ తప్ప ఏమీ చేయలేదు అని పృథ్వీ ఒక నామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అరిచినప్పుడు మనం ఆ పాయింట్ కూడా మాట్లాడుకున్నాం దానికి సంబంధించి ఏదైతే మనోడు రోహిణితోటి కొంత ఫన్ని జనరేట్ చేయడానికి బిగ్ బాస్ ఒక టాస్క్ ఇవ్వండి వీళ్ళు నామినేషన్నే మళ్ళీ ఒక స్కిట్ లాగా ఒక ఎనాక్ట్మెంట్ లాగా సూపర్గా రీక్రియేట్ చేశారనిపించి నేను చాలా బాగా చేశారు ఫుల్ ఫన్ చాలా రోజుల తర్వాత అంటే పృథ్వీని ఇమిటేట్ చేసి చేస్తుంటే పృథ్వీ అని నవ్వి అంతగా చేశాడు అంటే అంటే ఎక్కడ ఎవరు నెగిటివ్ లేకుండా అందరూ ఎంజాయ్మెంట్గా చేశారు సో అక్కడ తెలుస్తుంది సీనియారిటీస్ కంటెంట్ ఇవ్వడంలో కంటెంట్ క్రియేట్ చేయడంలో అప్పటికప్పుడు తనదైన ఒక అంటే అంతమందిలో కూడా వాళ్ళ స్పేస్ని బిగ్ బాస్ ఇచ్చినప్పుడు లేదా హరితేజ లాంటి వాళ్ళు తన ఇండివిజువల్ పర్ఫార్మెన్స్ తోటి కొంతమంది నిజంగా హౌస్ హార్మోనీని బాగా హ్యాండిల్ చేయడానికి బాగా ఆడుతున్నారు అనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా కొత్తగా వచ్చినటువంటి రాయల్ క్లాన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు సో అలా అయిపోయిన తర్వాత ఈ వారం ఎవరైతే మీరు ఎవరైతే మెగా చీఫ్ కంటెంట్ హండర్ అవుతాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకు ఒక అవకాశం ఇవ్వండి అనుకున్నప్పుడు చాలా మంచి డిసిషన్ తీసుకున్నారు రాయల్ క్లాన్ ఎందుకంటే గంగావ లాంటి వాళ్ళు సేవ్ అవ్వాలి గంగల లాంటి వాళ్ళు ఇంట్లో ఉంటే ఆ పెద్దరికంతో కొంత హార్మోన్ నిలబడుతుంది మనం మనం ఏదో చేసుకోకుండా గంగవ లాంటి వాళ్ళకి ఎందుకు అవకాశం ఇవ్వకూడదు అంటే డైరెక్ట్గా ఏదైతే ఈ సో కాల్డ్ కాంపిటీషన్ ఆర్ ఫిజికల్ టాస్క్ ఉందో ఎందుకంటే ఒకవేళ ఫైనల్గా ఫిజికల్ టాస్క్ అంటూ చెప్పగలిగితే మనకి ఎవరో ఒకళ్ళు ఆడతారు గంగాబా బదులు ఇబ్బంది ఏమీ లేదు తనకున్న వయసు దృశ్య కాళ్ళ నొప్పులు వీటి దృశ్య బట్ డెఫినెట్లీ అందరూ కలిసి గంగాబని కంటెస్టెంట్ చేయడం చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు గంగాబతో పోటీ పడాలనుకుంటే మిగతా వాళ్ళు ఎవరు అంటే ఈ క్లాన్ నుంచి ఆ క్లాన్ నుంచి ఇక్కడ ఒక గేమ్ స్టార్ట్ చేశాడు ఆ గేమ్ రియల్లీ ఇంట్రెస్టింగ్ గేమ్ స్మార్ట్ ఫోన్ వర్సెస్ సారీ ఓవర్ స్మార్ట్ ఫోన్ వర్సెస్ ఓవర్ స్మార్ట్ రీఛార్జెస్ బ్యాటరీస్ అనమాట సో దీనికి ఒక నేపథ్యాన్ని తీస్తూ ఇంతకుముందు బిగ్ బాస్ ఇచ్చిన గుడ్ ప్రజెంటేషన్ చాలా రోజుల తర్వాత సెట్ని లైట్స్ని ఒక మంచి వాయిస్ ఓవర్ని ఒక స్క్రిప్ట్ని వాడుకొని రెండు వేల యాభైవ కథలో ఏదైతే వీళ్ళని ఒక ఫ్యూచర్ నుంచి వచ్చినప్పుడు వీళ్ళలో ఎవరు అని రెండు క్లాన్లు పోటీ పట్టం ఒక కథ నల్లి ఆ కథలో ఓవర్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఓవర్గా థింక్ చేసి ఓవర్ బ్యాటరీల దగ్గర రీఛార్జ్ని తీసుకోవాలి అది అంతకుముందు ఆడినటువంటి గేమ్ అందరికీ తెలుసు ఎందుకంటే చాలా సందర్భాల్లో ఈ గేమ్ని స్ట్రాటజీతో మాట్లాడుతూ పాత సీజన్లో వీళ్ళు ఎవరెవరు ఏం చేశారో కూడా నిఖిల్ బాగా చెప్పుకొచ్చాడు నిఖిల్ చాలా బాగా గేమ్ని అనాలిసిస్ చేయడం ఈజ్ రిలీ గుడ్ అనిపించింది తన క్లాన్ని లీడ్ చేయడం ఏమేందో అంతకుముందు
ఒక క్లాన్ కి బ్లూ డ్రెస్ వేస్తారు ఆ బ్లూ డ్రెస్ అనే గ్యాంగ్ ని మనం ఓవర్ స్మార్ట్ గ్యాంగ్ అనుకుందాం అదే రాయల్ గ్యాంగ్ ఇంకో గ్యాంగ్ కి రెడ్ డ్రెస్ వేస్తారు రెడ్ డ్రెస్ ఆర్ బ్యాటరీస్ సో వీళ్ళ కాస్ట్యూమ్ తో ఉన్నటువంటి ఒక పిన్ ఉంటుంది ఇటు పక్క ఉన్నటువంటి బ్లూ క్యాన్ ఏదైతే ఓవర్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఏదైతే ఉందో వీళ్ళ యొక్క పిన్ ని ఆ పిన్ కి గుచ్చి వన్ మినిట్ చార్జ్ చేయగలిగితే వీళ్ళ బ్యాటరీలు ఓపెన్ అయితే సో గంగా ఆల్రెడీ ఫైనల్ కంటెస్టెంట్ కాబట్టి గంగా బాబు బ్యాటరీ ఎక్కడా తగ్గలేదు సో ఈ టీమ్ మెంట్ అందరూ ఒక్కొక్క వీళ్ళు చేసిన పనికి బ్యాటరీలు తగ్గిపోతూ ఉంటాయి వీళ్ళు వీళ్ళ తెలివితేటలు ఉపయోగించి రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు లేదా సేమ్ బీబీ టాస్క్ లాగా కొన్ని సెటిల్మెంట్లు చేసుకొని కూడా ఇవ్వచ్చు సో ఓవరాల్ గా ఎవరెవరైతే మిగులుతారు ఈ క్లాన్ లో ఎవరు మిగులుతారు పూర్తి బ్యాటరీ చచ్చిపోకుండా అక్కడ ఎవరు మిగులుతారు పూర్తి బ్యాటరీ చచ్చిపోకుండా వాళ్ళు ఫైనల్ గా మెగా హౌస్ చీఫ్ ఆర్ కెప్టెన్ వాట్ ఎవరి అది అయ్యేటటువంటి అవకాశాన్ని ఉంటారు గంగా వాళ్ళడి ఫైనల్స్ కి చేరింది అనుకోవచ్చు వీళ్ళల్లో ఈ క్లాన్ నుంచి ఎంతమంది ఆ క్లాన్ నుంచి ఎంతమంది అవుతారు అనేటటువంటిది ద ఓవరాల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది గేమ్ సో ఇక్కడ చాలా ట్విస్ట్ పెట్టినటువంటి పాయింట్ ఏంటంటే బిగ్ బాస్ బాగా ఎందుకు మంచిగా ఆడాడు అనిపించింది అంటే లాస్ట్ టైం లాగానే స్మార్ట్ ఫోన్స్ దగ్గర హౌస్ అండ్ బాత్రూమ్స్ ఫుడ్ కానీ కిచెన్ కానీ ఏదన్నా వాడుకోవాలనుకుంటే వీళ్ళకి రీఛార్జ్ పాయింట్స్ తోటి అడిగి వాళ్ళ దగ్గర బ్యాటరీ నుంచి వాళ్ళ పవర్ ని తీసుకొని వీళ్ళ బ్యాటరీ పాయింట్స్ పెంచుకొని వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు సో దిస్ ఈస్ ది గేమ్ ఇక్కడ వీళ్ళు చేసిన ఒక చెత్త పని ఏంటంటే జనరల్లీ ఒక్కొక్కళ్ళు వెళ్ళి ఒక్కొక్కళ్ళతో మాట్లాడుకొని ఇగో నేను నీకు ఇది ఇస్తా నాకు అది నాకు అది ఇస్తా నీకు ఇది సో ఇలాంటివి చేయకుండా ఈ గుంపు గుంపు కొత్తగా ఉన్న అంటే పాత ఓజీ క్లాన్ అయితే ఉందో గుంపు గుంపు బయట కూర్చొని ఈ గార్డెన్ ఏరియా స్విమ్మింగ్ ఫూల్ మాది మీకు యాక్సెస్ లేదు అన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నారు సో ఎక్కడో అక్కడ మనిషికి నీడెడ్స్ అవ అవసరం అయితే కదా జస్ట్ లైక్ బాత్రూమ్ కి వెళ్ళాలి ఆకలేస్తుంది సో ఇలాంటివి ఉంటాయి దీన్ని పక్కన పెడితే ఏం జరిగింది అంటే బిగ్ బాస్ ఒక ఒక ట్రిచ్చే లోపల వీళ్ళు వీళ్ళు సొంత గేమ్ ఆడటం పైత్యం స్టార్ట్ చేశారు ఆ పైత్యం ఎక్కడ దాకా పోయిందంటే పృథ్వీ నిఖిల్ కి నీకు సిగరెట్లు తీసుకుని లైటర్ ఇస్తా నాకు ఒక ఛార్జ్ ఇస్తావా అని హరితేజ లాంటి వాళ్ళు మాట్లాడి పెట్టుకుంటే ఆ లైటర్ ని రోహిణి కొట్టేసేసి వేరే డీల్ చేసింది సో మనం క్లాన్ ప్రకారం ఆడుతున్నావా ఇండివిజువల్ గా ఆడుతున్నావా అని ఒక గొడవ ఈ గ్యాప్ లో చెప్ప పెట్టకుండా అనకూడదు కానీ అసలు ఆ మణికంట కానీ ఎందుకు వస్తారో నాకు అర్థం కాదు గేమ్ స్టార్ట్ అయిన వెంటనే నాకు ఫిజికల్ టాస్క్ వద్దు నా మొత్తం బ్యాటరీ మీద తీసేసుకొని నన్ను పంపించేయండి లేకపోతే మీరు కొండ పగలు కొట్టినప్పుడు మాలో నుంచి ఒకళ్ళు చూ తీసేసే అవకాశం ఉంది కదా అప్పుడు నన్ను పీకేసి నన్ను వెళ్ళి అడుక్కుంటున్నాడు అరే నా బొక్కలు ఇర కొట్టుకుని నేనేం బోదలుచుకోలే వాడు సింపతి డ్రామాలు అసలు ఆట మొదలైందే లేదు ఫిజికల్ అయిందే లేదు అక్కడేం కబడ్డీ ఆడమంట లేదు బజర్ టు బజర్ మోగినప్పుడు మీ యొక్క కుండని బగలు కొట్టుకోకుండా చూసుకోవాలి కుండ బగలు కొడితే ఒక మనిషి చచ్చిపోతాడు వీళ్ళ దాంట్లో డైరెక్ట్లీ ఎవరైతే బ్యాటరీస్ రెడ్ కలర్ టీము అంటే పాత టీమ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చచ్చిపోతారు బ్లూ వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు వి సింపతి డ్రామా ఆడతాడు మరి ఇంత చేసిన వాడు పోయి చెప్ప పెట్టకుండా వితౌట్ బ్యాటరీ కానీ లేకపోతే పాయింట్ కానీ లాజిక్ కానీ మిస్ అవ్వకుండా బాత్రూంలోకి దూరాడు మనోడు దూరేసిన తర్వాత ఈ గొడవల్లో బాగా నచ్చింది ఏంటంటే తేష్టి తేజ అండ్ అవినాష్ చక్కగా వాళ్ళు మాట్లాడుతూ దొంగతనం వెళ్ళి నబీల్కి గుచ్చి సిక్స్టీ లెక్క పెట్టి కెమెరాకి నేను రీఛార్జ్ అయిపోయా అవినాష్ కూడా అంతే దొంగతనం వెళ్ళి ఇచ్చేసి సో మొత్తానికి మొన్నటి ఎపిసోడ్లో ఒక కొండను బాగా లొట్టుకున్నారు ఒక రెండు రీఛార్జీలు వచ్చినాయి అండ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే వచ్చేసరికి ఒక్కొక్క పాయింట్ తగ్గిపోయింది ఇవాళ అంటే నిన్నటి ఎపిసోడ్ లో జరిగినటువంటి పర్స్పెక్టివ్ లో నైట్ మొత్తం ఏం జరిగిందండి పాప ఎవరికి నిద్రలేవు డోర్ల దగ్గర లోపలికి రాకుండా పడుకున్నారు అలానే బాత్రూమ్ దగ్గర కాపలా కాశారు సో ఇవన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు ఒక మూడు ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్లు జరిగినాయి అందులో ఒకటి ఏంటంటే పృథ్వీ లాంటి వాడు అనవసరంగా ఫిజికల్ అవుతున్నాడు అలాంటివన్నీ తీసేస్తే అసలు ముందు ఈ కెప్టెన్సీ కండెండర్ నుంచి పక్క తొలగించిన వాళ్ళు అవుతాము ఏ నిఖిల్ ఇట్లాంటి జన్యున్ ఆడే వాళ్ళకే వస్తాయి అని ఒక పర్స్పెక్టివ్లో ఫిజికల్ గేమ్ నడుస్తూ ఉంటే రెండవది గౌతము ఇట్లాంటి వాళ్ళందరూ బాత్రూముల దగ్గర మనీ లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు లోపలికి వెళ్ళాడు కాబట్టి వాడిని బంధించి ఛార్జింగ్ పెట్టాలి అని ఈ పాయింట్ నిఖిల్ వన్ డే బ్యాక్ గేమ్ స్టార్ట్ అయ్యి ముందే వీళ్ళని తమ్ముందు పాత దాంట్లో ఒక కంటెస్టెంట్ ని ముగ్గురు కలిసి చేసి ఛార్జింగ్ పెట్టుకొని ఆమె డెడ్ చేశారు గట్టిగా పట్టేసుకొని సో వీళ్ళు సింగిల్ గా దొరికి కిడ్నాప్ చేసేస్తారు మనల్ని సింగిల్ గా దొరకొద్దని అందరు
గేమ్ వదిలేసి పడుకోవటలు వదిలేసి పక్కన క్లియర్ గా వీళ్ళు చెప్తున్నారు ప్రేరణ లాంటి వాళ్ళు అరే మనకు ఫుడ్ లేదు నిద్ర లేదు ట్రిగ్గర్ అవుతాం ఎమోషనల్ గా ఎవడు ఎమోషనల్ వాడి దగ్గర పెట్టుకుంటారా అంటే అవసరం లేని గొడవ పెడితే చివరికి హౌస్ మెంట్స్ అందరూ ఇటు ఏదో పెద్ద యుద్ధం జరిగిపోతున్నట్టు మణిగాన్ని పట్టుకోవటం ఇటు అవసరం లేదు చెల్లికి చిల్లికి గాలి వాన చేసినట్టు పెంట ఈ గ్యాప్ లో దొరికిందే ఛాన్స్ అని చెప్పి చివరికి ఏం చేశారంటే అరే మణి నువ్వు ఏడో ఒకరు బాబు మా నీ ఒకరికి ఆరోగ్యం బాగా అంటున్నావు సైకలాజికల్ వెళ్ళి అంటున్నావు వాడితో కూడా పెట్టుకున్నాడు పక్కన ఎందుకు పడుకుంటావు గార్డెన్ ఏరియాలో వాన పడుతుంది ఆరోగ్యం పడితే ఇంకా బిస్కెట్ సరే రవి నీ ఒక్కడికి బాగా బెడ్రూమ్ లో ఇస్తున్నావు అని బెడ్రూమ్ లో ఇచ్చేసిన తర్వాత ఎవరెవరైతే ఒప్పుకున్నారో మణి తొలకి అవినాష్ గాని రోహిణి నైని పవన్ ఇలాంటి వాళ్ళు గాని ఇలాంటి వాళ్ళు కొంత ఇది చేస్తుంటే అంటే ఇక్కడ సైకలాజికల్ అనాలిసిస్ ఎంత దారుణంగా ఉంటాయని నేను ప్రామిస్ చేయలే కదా అని చెప్పి దొరికిందే ఛాన్స్ అని కొంతమంది పడుకున్నోడికి కూడా ప్లగ్ గుచ్చే ప్రయత్నం చేశారు ఆ ప్రయత్నం దాదాపు రాత్రి పన్నెండున్నర ఒకటిన్నర మొదలు పెడితే పొద్దున ఎనిమిదిన్నర తొమ్మిదింటి దాకా బాత్రూముల దగ్గర మహబూబ్ లాంటి వాడు తర్వాత అవినాష్ లాంటి వాళ్ళు దొంగతనంగా దుప్పట్లో దూరి ప్లగ్ను కూర్చే కార్యక్రమం చేస్తూనే ఉన్నారు అట్లా ఒక ఇద్దరు సక్సెస్ కూడా అయ్యారు ఇక్కడ అసలు దరిద్రం ఏంట్రా అంటే బొచ్చులో గేమ్ కూడా ఆడనటువంటి బొక్కలో కంటెస్టెంట్ అయినటువంటి సో కాల్డ్ నైనీ పావని ఇంత మటుకు అసలు కనిపించలేదు మళ్ళీ దీని మీద ఏడుపు కొట్టు నేను ఫ్రెండ్స్కి చెప్పాను వాడు నాకు ఇస్తా అన్నాడు జాలితోటి అని నువ్వు డ్యూటీ చేయలేదు ఆడలేదు కనీసం ఎంటర్టైన్మెంట్ కంటెంట్ ఇవ్వలేదు అవినాష్ లాగో రోహిణి లాగో ఎంతో కొంత నీదైనా ఓన్ ట్రై చేయలేదు ఇప్పుడు యష్మి లాంటి వాళ్ళతోటి ఒక బిస్కెట్ వేసుకుంటూ కొంత సోది మాట్లాడుకుంటూ ఎదుటి వాళ్ళకి తక్కువ హరి అంటే హరితేజ లాంటి వాళ్ళు కూడా ఎక్కడొకటి తన ఇండివిజువల్ కంటెస్టెంట్స్తో మణికంఠ లాంటి వాడికి హరికథ రూపంలో తన భవిష్యత్తుని జ్యోతిష్యాన్ని ఎంటర్టైన్మెంట్ వేలో చూపించి ఒక పాయింట్ తీసుకుంది నువ్వు అసలు ఏమీ చేయలేదు వాడు నాకు ఏ లేదని ఏడ్చుకుంటూ తేజ గాడు నన్ను బనాయిస్తున్నాడు నా క్లాన్ వాళ్ళే నాకు ఓకే అవుతున్నారు మళ్ళీ ఇక్కడికి ఈ ఇండివిజువల్ డ్రామా చేసింది నువ్వు క్లాన్ కోసం అన్నా ఆడు నీ కోసం నువ్వు ఆడు నీ కోసం నీకు సత్తా లేనప్పుడు ఎవటి వాడు మాట అన్నా విను అవినాష్ లాంటి వాడు మాట్లాడడానికి వస్తే వాడు మాట్లాడనీయకుండా అవసరం లేని సింపతి కార్డు ఉమెన్ కార్డు వాడి నైని పావని చెత్త చేసింది చూడని అనాలి సో అట్లాంటి వాళ్ళు లాస్ట్ టైం వెళ్ళగొట్టారు అయినా మళ్ళీ తీసుకొస్తే అదే పిల్లి కోతలు ఏడుపులు కనిపించినాయి కానీ ఎక్కడ నాకైతే గేమ్ కనిపించలేదు సో వర్స్ సినారియో ఇక్కడతో ఎపిసోడ్ కట్ చేయడం జరిగింది సో చూద్దాం అంటే ఇవాళ కూడా ఏమన్నా ఎరగదీసి మొత్తానికి ఈ ఈ కొత్త క్లాన్ లో ఎవరు మిగులుతారు పాత క్లాన్ లో ఎవరు మిగులుతారు ఎవరు గంగవ్వతో ఫైనల్ మెగా చీఫ్ దీనికి పోటీల్లోకి వస్తారు అనేటటువంటిది ఇవాళ ఎపిసోడ్ లో చూద్దాం సో ఎక్కువ లెంత్ అయింది ఎందుకంటే రెండు ఎపిసోడ్ల గేమ్ ని వాళ్ళ వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ లో అండ్ బిగ్ బాస్ చాలా మంచి గేమ్ ఆడారు చాలా రోజుల తర్వాత ఒక కంటెంట్ చూస్తున్నప్పుడు ఎంజాయబుల్ అంటే ఒక హ్యూమర్ ఉంది అలానే వాళ్ళు చేస్తున్న ఒక ఫన్ క్రియేట్ అయింది ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ వే అంటే ఎక్కడ స్కిప్ కొట్టకుండానో లేకపోతే యాడ్స్ వస్తున్నా మళ్ళీ చూద్దామని మా ఇంట్లో లాంటి వాళ్ళు కూడా వాడు ఏమన్నాడు భలే మాట్లాడాడు చూద్దాం వీడు వాడికి పెట్టేశాడా వీడు బ్యాటరీ వాడు కొట్టేశాడా అని ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ జనరేట్ అయింది సో అది యాక్చువల్లీ షోకి అవసరం సో ఏడు వారాల తర్వాత ఇప్పుడు మొదలు పెట్టడం కరెక్ట్ కాదు కానీ ఇప్పటికైనా మొదలు పెట్టారు కాబట్టి మెల్లగా ఆ పాత క్లాన్ సో కాల్డ్ నాన్ తెలుగు సోదిగాళ్ళని అట్లానే కొత్తగా వచ్చి మినిమం కంటెంట్ కూడా ఇవన్నీ ఆడియన్స్ ని ఎంగేజ్ చేయలేనటువంటి నైని పావని లాంటి బిల్లి బిత్తిరి బిచ్చాగాళ్ళని పంపించేస్తే కొంత సీనియర్ల మధ్య కంటెంట్ ఎలాంగ్ విత్ గేమ్ ఎలాంగ్ విత్ డ్రామా వర్కౌట్ అవుతుందని నాకు అనిపిస్తుంది మీకు ఏమనిపిస్తుందో కామెంట్స్ లో చెప్పండి థ్యాంక్ సో మచ్ వాచింగ్ మీ అండ్ కీప్ సపోర్టింగ్ మీ లవ్ యూ ఆల్ బాయ్ సైనింగ్ ఆఫ్